डियर भिवर्स असलमकुम अपन के आईन टीविर अकाउंटेंसि उथ अजित शाह प्रोग्रामे स्वागतम आशा करी अपनारा सबा भलो आ प्रोग्रामे अपनारा जान एक लाइव प्रोग्राम बराबर मत ही टैक्स एंड अकाउंटेंसि रिलेटेड विभिन्न टपिक नहीं आलाप करी हमें चेषा करी गवर्नमेंट जो आपडेटगुलि से आपडेटगुलि दर्शक दीते जैसे दर्शक एफिसियंटलि तरह बीजनेसगुली रान करते अपनारा जदि को प्रश्न था प्रोग्रामे सरसि अपन प्रश्न करते स्क्रे जो नम्बर आई नम्बर फोन कर ले स्टूडियोते अपना कथा बोलते अपन कोरि थे के टेक्सट करते सेवेन नाइन वन टू फाइव वन जिरो थ्री टू एट यह नम्बर जी टेक्सट करें टीम थे चौबीस घंटार मध्य अपन कोर आनसार देव चेषा कर भी तो अपारा जान गवर्नमेंट रिसेंटलि नतून प्रधानमंत्री लिस्ट्रास एनार्जी पैकेज एक घोषणा कर प्रत्येक फैमिली तरह जो जानी जो एनार्जी प्राइस जो हाइक होता के रिडिउस कर एक लेवल कैप करार्ज एक हंड्रेड एंड फिफ्टी विलियन पाउंड एक पैकेजर मत एस बेपारे एक आलाप करब आज के तरह साथ बराबर मत ही जो पैकेजगुलि विभिन्न लेवे आए गवर्नमेंटर प्रणोदनागुली कस्ट अफ लिविंग बाँचार जो सेगल नहीं एक डिसकस करब एवं इनफ्लेशन ए हाउजिंग मार्केट एगुली नहीं डिसकस करार चेषा करब तो बड़ मत ही चार्टार अकाउंटेंट अजित शाह आपनारा जान मिस्टर अजित शाह कम्यूनिटी से दीर्घ पंद्रह बचर धरे सार्व कर आसान उन्नार चार्टार अकाउंटेंसि फार्म वार्किंग जेटा से बेज सेखान तो दादा कम आज आज भाई प्रोग्राम आसार जो आपके अनेक धन्यवाद तो दर्शक जी अपनी प्रोग्राम शुरू से किसान बोलते चान तर प्रोग्राम शुरू करब थैंक यू दबीर भाई दर्शक अपन सबाई के आबाद टैक्स और अकाउंटेंसि आज के प्रोग्रामे स्वागत जाना आशा कर सबाई भलो आपनारा जान प्रोग्राम एकम्र उद्देश्य हलो जे हमारे कम्यूनिटी जरा व्यवसा परिचालना कर सेल्फ एमप्लयड आ लिमिटेड कम्पानी डायरेक्टर किंबा जरा रेस्टुरेंट व्यवसाय आकोधर व्यवसाय आंबा लैंडलर्ड किंबा कमप्लेक्स को टैक्स प्लानिंग दरकार जे कारण हक ना क्यों अपनर जदि फाइनान्स अकाउंटेंसि टैक्स रिलेटेड को धरण को दरकार है और से विषय सब समय योग्राम मध्यमे आपडेटगुलू नहीं आस जाते अपनारा अपन सिद्धानगू आकटू इनफर्मेटिव ओते पर ये जी अपने बिंदुम्रपकार है तेल मन करबाद चेष्टा सफल हो आज के कि गुरुत्वपूर्ण विषय नहीं आलोचना करब अपा जान इनफ्लेशन शुरू कर हाई इंटरेस्ट रेट इंटरेस्ट रेटर कारण मर्गेज बेड़े जाते लैंडलर्ड टेनान्टर समस्या से खान यूटिलिटी बिल फ्रीज हो गवर्नमेंट के किस सपोर्ट एक्सपेक्ट कर छाड़ाओ विट इन्भेस्टिगेशन फार्लो इन्भेस्टिगेशन टैक्स प्लानिंग रेंटल इनकाम ये जतियों विषयगुलू नहीं सब समय आलोचना करी आज को करब अपने को प्रश्न थकले अवश्य हमें तो आशा कर प्रोग्राम भल लगे धन्यवाद दादा हमारे एक कल आज कल तो एक नहीं डियर भिवर्स असलम वालेकुम जी अपना प्रश्न बोलें भैया बार्मिंगाम আপনি জানতে যাচ্ছেন আপনার কত খরচ হবে না বেলু কত বাড়তে পারে এটা বেলু কত বাড়তে পারে এখন আচ্ছা দর্শক আসলে আমার মনে হয় যে এটার ভালো উত্তর দিতে পারবেন যারা প্রপার্টি रिलेटेड প্রোগ্রাম করেন তো আশা করছি আপনি কোন বিল্ডার কিংবা প্রপার্টি रिलेटेड যারা শো করেন তাদের সাথে যোগাযোগ করবেন বা ধন্যবাদ আপনার কলের জন্য আমরা আসলে অ্যাকাউন্টেন্সি এবং ট্যাক্স নিয়ে কথা বলার জন্য আজকের প্রোগ্রাম ধন্যবাদ थैंक यू দর্শক তো দাদা प्रिभिया प्रधानमंत्री अंडारे हमारे चान्सलर ऋषि सुनक किस प्रणोदना छो जगू नहीं विभिन्न समय आलाप कर जरा टैक्स क्रेडिट आभिन्न गवर्नमेंट फंडेड आिक्स हंड्रेड फिफ्टी पाउंड दुईटा इन्स्ट्रुमेंटे पा काउंसिल रिबेट तो सबाई पे जर मोटामोटी ए थे डी 
প্রপার্টি ব্যান্ড ছিল আর ফোর হান্ড্রেড পাউন্ড সবাই পাবে সব পরিবার বা যাদের এনার্জি আছে তারা পাবে এর উপর নতুন প্রধানমন্ত্রী লিস্ট্রাসের যে ঘোষণাটা এসেছে যে হান্ড্রেড অ্যান্ড ফিফটি বিলিয়ন পাউন্ডের একটা প্যাকেজ এটা আসলে কীভাবে ওয়ার্ক আউট হবে এ ব্যাপারে যদি একটু বলতে থ্যাংক ইউ ভাই দর্শক আপনারা জানেন যে রিসেন্টলি আমাদের প্রাইম মিনিস্টার চেঞ্জ হয়েছে এখন উই হ্যাভ এ নিউ প্রাইম মিনিস্টার তো নিউ প্রাইম মিনিস্টার যে ঘোষণাটা দিয়েছেন ব্যাক ইন আটই সেপ্টেম্বর যে প্রত্যেকটা হাউসহোল্ড যে বেনিফিটগুলো প্রথমে ডিক্লেয়ার করা হয়েছিল তারপরেও তাদের ইউটিলিটি বিল কোনো মতেই আড়াই হাজার পাউন্ডের বেশি হবে না তো এই জিনিসটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে এই কারণে যে আগের যে প্রপোজালটা ছিল যে অক্টোবর মাসে কিন্তু এই বিলটা অলমোস্ট সাড়ে তিন হাজার পাউন্ড ইয়ারলি বেসিসে অ্যাভাব চলে যাওয়ার একটা ব্যাপার ছিল বাট সেটাকে গভর্নমেন্ট যেটা বলেছে না তোমাদের এই বিলটা কোনো রকমভাবেই আড়াই হাজার পাউন্ডের বেশি হবে না তো এটা আমাদের জন্য অবশ্যই কিছুটা হলেও স্বস্তির ব্যাপার তো একটা খুব মানে স্বাভাবিক প্রশ্ন আসে যে যাদের বিল আড়াই হাজার পাউন্ড হয় না তাহলে তারা কীভাবে বেনিফিটেড হবে মনে করেন আড়াই হাজার পাউন্ডকে যদি আমি বারো মাস বলি তাহলে এটা আসে অলমোস্ট দুশো পাউন্ডে মান্থ তো অনেকেই আছেন যে একদম হয়তো বা এক রুমে থাকেন কিংবা তার দুশো পাউন্ড বিল আসে না তো তাদের ক্ষেত্রে কি হবে আসলে সবাই বেনিফিটেড হবেন কেননা এটাকে একটা ইউনিট প্রাইসে কনভার্ট করা হচ্ছে যে আপনার এনার্জি সাপ্লায়ার চাইলেও একটা গিভেন ইউনিট প্রাইসের বেশি কিন্তু তারা চার্জ করতে পারবে না এবং দেখা গেছে যে যারা সেমি ডিটাচ হাউসে থাকেন কিংবা টাউন হাউসে থাকেন ফুললি ডিটাচ হাউসে থাকেন কিংবা ফ্ল্যাটে থাকেন তাদের কিন্তু ইউটিলিটি বিল একটু ডিফার করে ডিউ টু ইউসেজ ডিউ টু বিগার স্পেস কিন্তু সবাই উপকৃত হবেন কেননা আপনাদের প্রত্যেকটা কিলো ওয়াট যে আপনি ইউজ করছেন ফর এক্সাম্পল আপনার ইলেকট্রিসিটি সেইখানেই কিন্তু একটা ফ্লোর প্রাইস ধরে দেওয়া হয়েছে এবং এই প্রসঙ্গে আরও বলা হয়েছে যে যারা ভেরিয়েবল রেটে আছেন তারা কিন্তু এই সুবিধাটা খুব সহজে পাচ্ছেন কিন্তু অনেকে আপনাদের মধ্যে আছেন যারা ফিক্সড কন্ট্রাক্টে হয়তো বা আপনি ইডিএফের সাথে দু বছরের ফিক্সড কন্ট্রাক্টে আছেন তাহলে আপনি কিভাবে বেনিফিটেড হবেন সেখানেও ফিক্সড প্রাইসের জন্য একটা বটম লেভেলের প্রাইসকে ধরে দেয়া হয়েছে যার বেশি আপনার সাপ্লায়ার কিন্তু আপনাকে চার্জ করতে পারবে না গভর্নমেন্ট সেই এডিশনাল অ্যামাউন্টটা আসলে তাদেরকে কন্ট্রিবিউট করে দেবে আশা করছি আপনার এই বিষয়টা ক্লিয়ার আর এই বিষয়ে তারপরে যদি আপনাদের কোনো জানার থাকে ফিল ফ্রি টু আসকাস তো দাদা যে ব্যাপারটা আমি যদি এইভাবে বোঝার চেষ্টা করি যে এই পঁচিশশো পাউন্ডের যে কথাটা বলেছে এটা অ্যাভারেজ হাউসহোল্ডের কথা বলেছে আপনি যেমন বললেন সেমি ডিটাচ হাউস বা ডিটাচ হাউস বা ফ্ল্যাট সবারই তো এনার্জি কনজামশন একরকম না অ্যাভারেজ হাউসহোল্ড কনজামশন যেটা থ্রি থাউজেন্ড প্লাস হওয়ার কথা ছিল ওয়ান থাউজেন্ড পাউন্ড এখন কম হবে বিকজ অফ গভর্নমেন্ট ইন্টারভেনশন অফ হান্ড্রেড অ্যান্ড ফিফটি থাউজেন্ড পাউন্ড বিলিয়ন প্যাকেজ তো আমি যদি ধরেই নেই যে আমার অ্যাভারেজ মনে করেন তো পঁচিশশো পাউন্ড আমার ইয়ারলি বিল আসবে এখন রাইট হ্যাঁ তার থেকে কিন্তু অনেকেই চারশো পাউন্ড এটা পাবে এখন পাবে পনেরোশো একশো পঞ্চাশ পাউন্ড অলরেডি পেয়েছে কাউন্সিল থেকে মোটামুটি সবাই পেয়েছে আর যদি কেউ বেনিফিটে থাকে বা ট্যাক্স ক্রেডিটে থাকে তারা আরও ছয়শো পঞ্চাশ পাউন্ড পাবে তাহলে মোটামুটি বারোশো পাউন্ড কিন্তু ক্যাশ ইন্টারভেনশন সবাইয়ের হয়েছে কম বেশি যারা বেনিফিটে আছে তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু পঁচিশশো থেকে যদি আমি বারোশো বেগ দিই আমি যদি একটা হিসাব করতে চাই তাহলে সে কিন্তু তেরোশো পাউন্ড আপনার পকেট থেকে যাবে আপনি যদি ওভাবে চিন্তা করেন এই সাপোর্টটা তবে এখানে একটা বিষয় আছে কি যে বেশিরভাগ সাপোর্টগুলো কিন্তু অলরেডি চলে আসছে একটা সাপোর্ট এখন বাকি আছে যে সেই সিক্স ফিফটির মধ্যে সেকেন্ড ইনস্টলমেন্টটা অক্টোবরে আসবে আর ফোর হান্ড্রেড পাউন্ড যেটা সেটা উইদিন সিক্স ইনস্টলমেন্ট ফ্রম অক্টোবর টু এন্ড অফ মার্চ চলবে আর এই যে প্রাইস ক্যাপ এটা কিন্তু ফর টু ইয়ার্স সো এই অক্টোবর থেকে দু হাজার অক্টোবর পর্যন্ত কিন্তু এই জিনিসটাকে ইমপ্লিমেন্ট করা হচ্ছে তো এখানে অনেকেই একটা সম্পূরক কোয়েশ্চেন করেন যে বিজনেসদের কি হবে যে আমরা ঠিক আছে আমরা হাউসহোল্ড আমরা তো একটা বেনিফিট পেলাম কিন্তু আমরা যারা ব্যবসা করছি অফিস চালাচ্ছি রেস্টুরেন্ট চালাচ্ছি কফি শপ চালাচ্ছি দোকান চালাচ্ছি তাদের কি হবে তো তাদের বিষয়ে যেটা বলা হয়েছে যে গভর্নমেন্ট অ্যাটলিস্ট সামনের ছয় মাসের জন্য একটা প্যাকেজ ঘোষণা করবেন এবং আমরা ধরে নিচ্ছি যে অনেকটা ফেভারেবল 
ডিসিশান গভর্নমেন্ট নেবেন বাট যেটা বলা হচ্ছে প্রথম ছয় মাসের জন্য এবং ছ মাস পরে আর একটু টাইম নিয়ে ওনারা বিশ্লেষণ করে দেখবেন যে বিজনেসকেও কিভাবে মোর সার্ভাইভাল স্টেজে নেওয়া যেতে পারে আসলে তো সমসাময়িককালে কোনো গভর্নমেন্টই এ ধরনের সিনারিওতে পড়ে নেই সত্যি কথা যেটা আমাদের লাইফ টাইমে যেমন প্যান্ডেমিক হয়ে গেল তখনও কিন্তু গভর্নমেন্ট বিলিয়ন বিলিয়ন পাউন্ড ইন্টারভেনশন করছে ফার্লো স্কিম প্রায় মোর দেন মানে থ্রি হান্ড্রেড বিলিয়ন পাউন্ডের মতো ইন্টারভেনশন ছিল গভর্নমেন্ট বড়ো করছে মানে এখন এনার্জি প্রাইস ফ্যামিলি সাপোর্টের জন্য হান্ড্রেড অ্যান্ড ফিফটি বিলিয়ন আপনি যেমন বললেন যে ছয় মাসের প্যাকেজ বিজনেসের জন্য আসবে এখন গভর্নমেন্ট যদি আরও দুই বছরের প্যাকেজ চিন্তা করতে চায় টোটাল অ্যামাউন্টটা কিন্তু অনেক বিগ ফিগার আসে খুবই তো অনেক সময় গভর্নমেন্ট বিগ ফিগার বরোয়িংয়ের কথা সরাসরি বলতে চায় না কিন্তু গভর্নমেন্ট বরোয়িংয়েরও তো একটা কস্ট আছে রাইট ওখানেও একটা রিস্ক ফ্যাক্টর আছে হয়তো গভর্নমেন্ট দেখতে চায় যে ছয় মাস আসলে কীরকম ইন্টারভেনশান ইফেক্টিভ ইন্টারভেনশান হচ্ছে বিজনেসে এবং এটার কোনো নতুনভাবে করা যায় কি না বা কম বড় বড়োইং করে করা যায় কি না এই ব্যাপারগুলি আমার মনে হয় একটু গভর্নমেন্ট একটু টাইম নিচ্ছে এই ব্যাপারে তবে এটা আসার কথা যে ছয় মাস অন্তপক্ষে দিবে আমরা এটাও দেখেছি কিন্তু ফার্লোর ক্ষেত্রে ফার্লো এক বছর তারপরে কিন্তু আবার এক্সটেন্ড করছে তো আশা করি গভর্নমেন্ট এরকম ডিসিশন নিবে যাতে না হলে কিন্তু বিজনেসম্যানদের জন্য খুবই আপনি জানেন যে যারা রেস্টুরেন্ট বিজনেস আছে তাদের কি অবস্থা সেম জিনিসটা হয়েছে আপনার যখন প্রথম দিকে কিন্তু ইউটিলিটি রিবেটের কথাটা আসেই নেই না কিন্তু আস্তে আস্তে কিন্তু গভর্নমেন্ট যখন বুঝতে পারল যে না আসলেই সাধারণ মানুষরা খুব সমস্যায় আছে তখন কিন্তু এটা গ্র্যাজুয়ালি ইমপ্লিমেন্টেশনে এসেছে তো আমরা দেখি কি হয় তবে আমার মনে হয় যে এই সপ্তাহের মধ্যেই মোটামুটি একটা আপডেট পাওয়া যাবে তবে মূল ইনফরমেশানটা এটাই ছিল আজকের যে আমরা অনেকেই হয়তো জানি যে আমাদের ইউটিলিটি বিলটা বছরে আড়াই হাজার পাউন্ড ক্রস করবে না তবে যারা আড়াই হাজার পাউন্ডের কম ব্যবহার করেন তারাও উপকৃত হবেন এই ভেবে যে আপনাদের প্রত্যেকটা ইউনিট প্রাইসে কিন্তু সেই বেনিফিটটা দেয়া হয়েছে তো এটা একটা আমাদের জন্য একটা সুখবর আর কি তো আমরা একটু ইনফ্লেশান এবং কস্ট অফ লিভিং এবং বড়োইং কস্ট আপনি জানেন যে ব্যাঙ্ক অফ ইংল্যান্ডের ইন্টারেস্ট রেট বেড়েছে আবার বাড়বে সামনে তো সেক্ষেত্রে প্রপার্টি প্রাইসিংয়ের ক্ষেত্রে মর্গেজ ইন্টারেস্টের ক্ষেত্রে কীভাবে হবে এটা একটু বলবো কথা তার আগে আরেকটা ব্যাপার কিন্তু আমরা যতটুকু জান জানতে পেরেছি যে একটা ইমার্জেন্সি বাজেটও কিন্তু আসবে রাইট কোয়াজি কোয়াতে আমাদের নতুন যে চ্যান্সেলার একটা ইমার্জেন্সি বাজেটও আসবে তো আপনার কি ধারণা কেন লিস্টার যখন ক্যাম্পেইন করেছে তখন কিন্তু বলেছে যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইন্স্যুরেন্স অথবা কর্পোরেশন ট্যাক্স বৃদ্ধি পাবে না তো আপনার কি প্রেডিকশান যে কী ধরনের ইমার্জেন্সি বাজেট আসতে পারে ধন্যবাদ ওই ভাই আসলেই এরকম একটা ভলেটাইল সময়ে আমাদের আমরা পার করছি যে যে কোনো চ্যান্সেলার বা যে কোনো কান্ট্রির জন্যই কিন্তু একটা বাজেট প্রিপেয়ার করা ইস রিয়েলি চ্যালেঞ্জিং টাস্ক আমরা দেখেছি গভর্নমেন্টের প্রচেষ্টা সবসময় থাকে এবং থাকছে এবং আমার কাছে মনে হয় যে যেটা চেষ্টা করা হবে যে কিভাবে ইকোনমিকে আবার রিভাইভ করা যায় এবং ফার্স্ট প্রায়োরিটি হবে ইনফ্লেশনকে কন্ট্রোল করা এবং যদিও একটু দুশ্চিন্তার ব্যাপার আমরা অনেকেই জানি যারা ফাইন্যান্স নিয়ে ডিল করছি যে এই বৃহস্পতিবার ব্যাঙ্ক অফ ইংল্যান্ড কিন্তু হয়তো বা ইন্টারেস্ট রেট আরও বাড়াবেন হাফ পার্সেন্ট তো ইন্টারেস্ট রেট যদি আবারও বাড়ে হাফ পার্সেন্ট আপনি জানেন যে কস্ট অফ বরোয়িং কস্ট অফ ইন্টারেস্ট সব কিন্তু বেড়ে যাচ্ছে এবং আমরা জানি আমাদের যারা আছেন ক্লায়েন্ট আছেন বন্ধু বান্ধব আছেন অনেকেই কিন্তু রিমর্গেজ করছেন কিংবা মর্গেজ প্রোডাক্ট এক্সপায়ার হয়ে গেছে আপনারা রিনিউ করবেন তো প্রত্যেকেরই কিন্তু কস্ট অফ ফাইন্যান্স অনেক হাই হয়ে গেছে এবং সবাই ভাবছেন যে একদিকে ইনফ্লেশন আরেকদিকে বাড়ির মর্গেজ হাই তো সবাই একটু প্রেশারে আছে তবে লিস্টাস যে প্রমিসগুলো করেছেন যে উনি প্রথমেই ট্যাকেল করার চেষ্টা করবেন আমাদের ইনফ্লেশন দেন শি উইল অলসো ফোকাস অন এনএচআইস কীভাবে এনএচএসের ডিলে টাইমগুলো কমানো যায় এবং এছাড়াও ইকোনমিকে কীভাবে রিভাইভ করা যায় সেই প্রচেষ্টা থাকবে বলে আমি মনে করি এখানে ইন্টারেস্টিংলি আপনি যদি খেয়াল করেন ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন কিন্তু উইনফল ট্যাক্স দিচ্ছে এনার্জি কোম্পানিগুলিতে ওরা মোটামুটি হান্ড্রেড অ্যান্ড ফিফটি বিলিয়ন ইউরো এনার্জি কোম্পানি থেকে নিচ্ছে যেটা আমরা ইউকেতে করি নাই আমরা যাচ্ছি না লিস্টার্স ওদিকে যাচ্ছে না এটা একটা ইন্টারেস্টিং অ্যাসপেক্ট যে আসলে যে কোনো কিছু তো ফান্ড করতে হবে গভর্নমেন্ট বড়োয়িংয়ের দিকে যাচ্ছে হয়তো ইউকের বড় বড়োয়িং বড়ো ইকোনমির মধ্যে কম্প্যাটিভলি আমাদের জিডিপি অনুযায়ী কম্প্যাটিভলি কম অন্য অন্য কান্ট্রি থেকে এখানে তো একটু অ্যাডভান্টেজ আছে কিন্তু আমার কাছে এটা ইন্টারেস্টিং মনে হয়েছে যে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন কিন্তু এনার্জি কোম্পানিগুলিকে এক্সট্রা ট্যাক্স করত
ঠিকই বলেছেন দবির ভাই তবে অনেকেই বলছে যে যেহেতু উইন্ডফল ট্যাক্সটা একটা সময়ের দাবি এবং অনেকে মনে করছে এটা একটা যৌক্তিক দাবি আমার কাছে কেন জানি মনে হচ্ছে যে আজ থেকে ছ মাস পরে হলেও আমার মনে হয় গভর্নমেন্ট উইল রিথিঙ্ক বিকজ যে পরিমাণ গভর্নমেন্ট বরোয়িং হচ্ছে এই বরোয়িংকে ব্যাক আপ করার জন্য আমার মনে হয় এর চেয়ে ভালো অপশন কিংবা পাবলিক সাপোর্ট আর অন্য কোনো সময় পাওয়া সম্ভব হবে না তবে সেক্ষেত্রে আমি মনে করছি যে ছ মাস থেকে এক বছরের মধ্যে কিংবা প্রি ইলেকশন টাইম উইন্ডফল ট্যাক্স গুড বি ইলেকশন ম্যানিফেস্টো হতে পারে আমার কাছে কেন জানি মনে হচ্ছে যে ছয় মাসে যে বিজনেস সাপোর্টের কথাটা বলেছে এখন এটা হয়তো গভর্নমেন্ট বরোয়িং থেকে দিবে যখন ছয় মাসের পরে যদি আরও সাপোর্ট লাগে তখন হয়তো গভর্নমেন্ট চিন্তা করবে যে এনার্জি কোম্পানি পাঁচ থেকে দশটা বড় কোম্পানি আছে ওদেরকে যদি আমরা হান্ড্রেড বিলিয়ন উইনফল ট্যাক্স করতে পারি এটা দিয়ে তো আমরা মিলিয়ন বিজনেস ছোটো বিজনেসে সাপোর্ট দিতে পারবো একটা ইকুয়েশন তো আছে হয়তো এটাও চিন্তা করতে পারে আপনি যেটা বললেন এখন হয়তো বল বলতেছে না কিছু ভবিষ্যতে এবং অলরেডি যেহেতু ইউরোপিয়ান ইউনিয়নে করেছে এক্ষেত্রে আপনি কিন্তু করলে এরকম ওরাও বড়ো কোম্পানিগুলো বলতে পারবে না যে এটা তুমি কি করছো অন্যরা তো করতেছে না অলরেডি দ্যার ইজ সাম ইউ নো এক্সাম্পল তো ইন্টারেস্টিং ব্যাপার তো স্পেশালি আরেকটা নিউজ আজকে শুনছিলাম আমি দর্শকদের সাথে শেয়ার করছি ইউএস যে আসলে সরি ইউনাইটেড কিংডম যে আশাটা ছিল যে ইউএসের সাথে বড় একটা ট্রেড ডিল হবে একটা ফেভারেবল ট্রেড ডিল হবে সেটা কিন্তু হয়নি আপনি আজকে জানেন যারা নিউজ দেখেছেন লিস ট্রাস্ট নিজে বলেছে যে শর্ট টার্ম থেকে মিডিয়াম টার্ম সময়ের মধ্যে ইউনাইটেড কিংডমের সাথে ইউনাইটেড স্টেটসের বড় ধরনের কোনো ট্রেড ডিল হওয়ার সম্ভাবনা নেই এবং দিস ইজ আ রিয়েলি এ বিগ ব্লো বিকজ লিস্ট্রাস ছিলেন একাধারে বিজনেস সেক্রেটারি এবং অবভিয়াসলি ফরেন সেক্রেটারি সো উনি এই প্রজেক্টে এতটা হতাশ হলে আসলে কিন্তু আউটলুকটা একটু ব্লিক সো কি হয় বলা যায় না উইন্ডফল ট্যাক্স যেটা বললেন বড় বড় কোম্পানিগুলো স্পেশালি এনার্জি কোম্পানিগুলো যেই আনএক্সপেক্টেড প্রফিট করেছে সেটা ফিউচারে ছয় মাস বা এক বছর পরে ট্যাক্সের আওতায় আসলে আমরা আসলে আশ্চর্য হব না থ্যাংক ইউ তো এই এই পর্যায়ে আপনি যেহেতু আগেও বললেন যে সামনে ব্যাঙ্ক অফ ইংল্যান্ডের ইন্টারেস্ট রেট বাড়তে পারে সেক্ষেত্রে বাড়লে আমাদের কমিউনিটিতে যারা নর্মাল ল্যান্ডলোড আছেন দু এক তিনটা প্রপার্টি আছে অথবা নতুন করে একটা প্রপার্টি আছে নতুন করে রি মর্গেজ করবে তাদের সিনারিওটা কীরকম হবে এবং কি কি ব্যাপারে আপনি একটু সতর্ক বা থাকার জন্য অ্যাওয়ারনেসটা যদি আপনি বলতেন আর কি আমাদের কমিটির জন্য থ্যাংক ইউ দবির ভাই দর্শক আপনারা জানেন যে আমাদের এই প্রোগ্রামে অনেক ল্যান্ডলোড প্রশ্ন করেন আমাদেরকে অনেক ল্যান্ডলোড টিভি সেটে থেকে কিংবা ফেসবুকে দেখছেন তো সবাই শঙ্কিত আসলে আমরা সবাই শঙ্কিত কেননা আপনার মর্গেজ ইন্টারেস্ট যদি এক থেকে দেড় পার্সেন্ট বেড়ে যায় আপনার মর্গেজ পেমেন্ট কিন্তু অলমোস্ট ডাবল হয়ে যায় আগেও আমি বলেছি যে যারা এখন কোনো বাই টু লেট প্রপার্টিতে চারশো থেকে পাঁচশো পাউন্ড মর্গেজ দিচ্ছেন এটা এখন আপনি রিনিউ করতে গেলে খুব ইজিলি সাত আটশো পাউন্ড হয়ে যাবে কিন্তু এই টাকাটা কিন্তু আপনি ল্যান্ডলোড হিসাবে টেনান থেকে নিতে পারছেন না কেননা টেনান কিন্তু অলরেডি প্রেশারে আছে বিকজ দ্রব্যমূল্যের যে হাইক থেকে শুরু করে ইউটিলিটি বিল থেকে শুরু করে টেনানকেও কিন্তু আপনি এই পয়সাটা চাপাতে পারছেন না এবং আপনারা জানেন যে স্কটল্যান্ডে একটা নতুন ল হচ্ছে যে চাইলেই কিন্তু আপনি টেনান্টের রেন্ট বাড়াতে পারবেন না এরকম একটা কিন্তু ইঞ্জাংশনের মতো আসতেছে এবং স্কটল্যান্ড এবং ইংল্যান্ড সামটাইম দে ফলো ইচ আদার তো এরকম কোনো ইঞ্জাংশন কিংবা রুল ইউনাইটেড কিংডমে চলে আসাটাও অস্বাভাবিক নয় তবে তাহলে আমাদের ল্যান্ডলোডরা কি করবেন আসলে কি করা উচিত আসলে ল্যান্ডলোডদের যেটা করা উচিত যে আপনি আবারও দেখেন যে আপনার এক্সিস্টিং ব্যাংকে আপনার মর্গেজ প্রোডাক্টটা কবে রিনিউ করা দরকার কিংবা কবে এক্সপায়ার হচ্ছে এবং ব্যাংক আপনাকে এখন কোনো ইনক্রিজ রেটে অফার দিচ্ছে কি না তিন থেকে পাঁচ বছর আমরা যতটুকু জানি যে মোস্টলি তিন বছর কিংবা পাঁচ বছর এরকমই হয় প্রোডাক্টগুলো তো আপনারা যদি মনে করেন যে আপনারা তিন বছর বা পাঁচ বছরের জন্য ফিক্সড করে নেবেন আবার অনেক প্রোডাক্টে কিন্তু প্যানাল্টি থাকে যে আপনার যে মর্গেজ ব্যালেন্সটা আছে সেই ব্যালেন্সটা যদি আপনি এখনই পে অফ করে দেন তাহলে কিন্তু টু টু থ্রি পারসেন্ট ড্যামারেজ দিতে হয় সো আপনারা একটু ম্যাথটা করে দেখলেন যে আসলে আপনি ড্যামারেজটা দিলেও কি আপনি তিন বছরে লাভবান কি না কিংবা আপনি যদি ড্যামারেজটা না দেন তাহলে আপনি তিন বছরে লাভবান কি না 
আমরা এই বিষয়গুলো নিয়ে একটু অ্যানালাইসিস করার ব্যাপার আছে তবে মর্গেজ ইন্টারেস্ট এই থার্সডেতে মনে হচ্ছে আরও হাফ পার্সেন্ট বাড়বে লাইক পয়েন্ট জিরো ফাইভ পার্সেন্ট বাড়বে এবং এটা সামনে ছ মাস বা এক বছর পরে আরও আরেকবার যে বাড়বে না এটা কিন্তু গ্যারান্টি দিয়ে এখনই বারণ করা যাচ্ছে না সো ল্যান্ডলর্ডদের প্রতি আমাদের যেই ইয়েটা থাকবে যে রিকোয়েস্টটা থাকবে আপনারা আপনার প্রোডাক্টটা দেখেন কবে এক্সপায়ার হচ্ছে ব্যাংকের সাথে কথা বলেন যে ব্যাংকের সাথে যদি আপনি কোনো প্রোডাক্ট এখন রিনিউ করতে চান তাহলে কোনো ধরনের এক্সট্রা বেনিফিট দেবে কি না অনেক সময় আপনি যদি সেম ব্যাংকে রিনিউ করেন তাহলে কিন্তু ওরা আপনাকে সেই পেনাল্টি চার্জটা নাও করতে পারে যদি আপনি ব্যাংক চেঞ্জ করেন তাহলে পেনাল্টি চার্জটা অবশ্যই দিতে হয় তো এই বিষয়গুলো নিয়ে আমার মনে হয় যে একটু সহসায় দেখা উচিত কেননা ইন্টারেস্ট রেট কমার কোনো ধরনের কোনো লক্ষণ নেই আপাতত ছয় মাস থেকে এক বছরের মধ্যে এটা কেবলই বাড়বে তো দাদা আমাদেরকে ব্রেকে যেতে হবে আর এক মিনিটের মতো আছে ব্রেকের থেকে আসার পরে আমরা একটু কস্ট অফ লিভিংয়ের আপনার কি পরামর্শ আছে বিজনেসম্যান এবং নর্মাল মানুষরাও সাফার করতেছে তাদের জন্য একটু যদি বলবেন তো ডিয়ার ভিউয়ার্স আমাদের সাথে থাকার জন্য আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদেরকে এখন বিরতিতে যেতে হবে এবং বিরতির পর আমাদের সাথেই থাকবেন এই আশা করি আপনাদেরকে এখানে শেষ করছি